Boa noite. Vereador Valdo de Moraes visita bairro Nonoai e sugere mudanças no trânsito na região da escola Adelino Pereira Simões. A gente fez pedido de uma mão única, a gente solicitou tudo isso mesmo e daí levou até o secretário e fez um pedido né, para ele acompanhar nós, para ele vir ver mesmo que a situação é crítica. Ronaldo Rosa sugere padronização do uniforme dos vigilantes do município. Porque não, não seria lá um investimento tão alto, né? talvez até uma camiseta ou algo que pudesse identificar como o guarda do município, já serviria até para impor respeito perante a população. Presidente do Legislativo realiza a visita ao DAT. São mais de 50 grupos de DAT em Passo Fundo que se reúnem e muitas vezes eles têm um evento para buscar fundos onde reúne em torno de 3 mil pessoas nesses eventos e que eles não têm o local, eles têm que sempre estar alugando. Ao longo do primeiro semestre, o vereador Valdo de Moraes encaminhou à Prefeitura uma série de pedidos de providências com demandas apresentadas por usuários da Escola Estadual Adelino Pereira Simões, localizada no bairro Nonoai. Sem sucesso, o parlamentar mudou de estratégia. Ele decidiu mostrar de pertinho os problemas que envolvem o trânsito. Para isso, convocou representantes da comunidade e autoridades que juntas acompanharam o momento de saída dos alunos. Às 5 horas da tarde de uma sexta-feira, pais e a direção observaram o perigo nas ruas que cercam a instituição. O professor Rubem disse que a falta de segurança já provocou graves acidentes. Realmente a escola se preocupa com a segurança né, dos seus alunos. Nós já tivemos atropelamentos com fraturas, crianças atiradas aqui no chão. Nós tivemos logo ali abaixo um atropelamento com morte de uma avó que veio pegar o netinho na escola. Então a gente sabe, aqui é uma escola, né? Isso, e numa escola estudam crianças e crianças são inquietas, elas correm, elas, são, elas têm saúde, elas têm vida. Então a gente pede o socorro do poder público no sentido de que nos amparem, nos amparem porque imagina uma vida perdida, uma, uma vida perdida, né? a insegurança dos pais que, que, que confiam os seus alunos para a escola, dentro da escola a gente faz o possível para que eles sejam amparados, estejam seguros e não adianta eles saindo da escola estarem expostos assim a essa situação, porque tem um movimento muito intenso. As imagens registradas pela TV Câmara comprovam a necessidade de intervenção no trânsito, nas ruas Pedro Lessa, das Andradas e Andrada Rocha. Aqui fica claro que com o fim do turno escolar, as crianças saem disparada para casa sem se preocuparem com o fluxo intenso de veículos. Imagina então que o problema se repete com 800 estudantes. Um filho que eu tenho na escola e comecei esse ano a deixar ele voltar para casa sozinho. E a minha preocupação é que ele presenciou um acidente de uma senhora que se acidentou e acabou falecendo. E ele chegou em casa muito preocupado, chorando, e a gente fica com o coração na mão, porque dois minutos que ele chega atrasado, eu já fico só mãe, né? Só pensando bobagem. E aí cuido, falo todos os dias a mesma coisa, sobre atenção na hora de sair, por causa dos carros que descem numa velocidade bem alta. E para ele ter cuidado, para andar sempre pelo canto, já que não tem a calçada lá, ali para baixo, né? Nessa outra rua. Então essa é a preocupação. Tem que ver, né, junto com as autoridades, o que, é que dá para ser feito nesse sentido. Eu tenho meu filho que estuda aqui desde a primeira série, está no sexto ano já, e todo ano é a mesma dificuldade, né. Nós temos aqui uma rua muito estreita e tem estacionamento dos dois lados e ainda passa o ônibus bem na frente do colégio. Então é um perigo constante, já se perderam vidas, já se acidentaram outras pessoas, e nós queremos melhorias, nós não queremos trazer nossos filhos e ficar em casa preocupados. Será que ele vai voltar bem para casa? O colégio é bom, então nós precisamos melhorar o acesso para que acabem os acidentes. Nós sabemos que a criança por si só, ela, ela não se cuida. Isso que vocês viram agora, isso acontece todos os dias na entrada e na saída todos os dias, pequeninhos, né? Então aí vulneráveis, né? Então a gente pede um socorro para 
quem entende para engenharia de trânsito que nos ajude, que nos ajude, ajude a comunidade. A comunidade espera isso do poder público. Não dá para correr mais riscos? Não, não. E tem a rua lá que passa lá embaixo, a rua Andradas, aquela é mais perigosa ainda, porque ela ficou uma daquelas vias, daquelas vias quase que expressas, e em que os carros passam numa velocidade alta. E lá não tem meio fio, não tem calçada. Então, a gente, a gente, quando a gente, os alunos saem, a gente sempre fica rezando para que nada de mais grave aconteça. Precisamos de ajuda. Na ocasião, o vereador Valdo lembrou o conteúdo dos pedidos de providências protocolados por ele para reduzir a insegurança que diariamente persegue pais, alunos e professores. Tu viu que aconteceu uma morte, já teve três, três acidentes. Até semana passada a gente veio aqui, filmou o gurizinho, a gente viu, a gente tirou foto. E a situação é crítica, então a gente fez a pedido de faixa elevada, a gente fez pedido de uma mão única, a gente solicitou tudo esse problema e daí levou até o secretário e fez um pedido né, para ele acompanhar nós, para ele vir ver mesmo que a situação é crítica. Porque só, só a gente fez os pedidos e mandava para ele, ele olha, não, ele, não, ele não vai ver, só vai olhar lá, mas não vai ver o, o, o sentido do perigo. Então, por isso que a gente fez um comunicado para ele e com vocês junto, para ele vir até no local e ver que a situação é crítica e é necessário fazer essas mudanças. O poder público municipal tem que se preocupar com essa rua aqui. Eu vejo que muitas ruas da cidade têm mão única. É, aqui é um exemplo que eu acho que cabe uma mão única para diminuir bastante os acidentes e, de repente, colocar um quebra-mola, enfim. Nós temos que pensar junto, fazer uma reunião entre o colégio, os pais, a prefeitura, as autoridades da cidade para tentar resolver o problema. Não tem como continuar da forma que, que está hoje. Diante do apelo, a administração municipal se mostrou sensível ao problema. O secretário de Segurança Pública, João Darcy Gonçalves da Rosa, explicou quais medidas serão tomadas nos próximos dias. É possível sim é, transformar em mão única em frente aqui à escola. E claro que nós vamos ter que ver é, todo o contexto do trânsito da região aqui, mas é possível. Né? Por isso que a gente tem que fazer o estudo. Há questões que foi solicitado de lombada físicas ou faixas elevadas também é possível, a gente vai estudar essa possibilidade para que eh, o aluno tenha um local mais apropriado para atravessar em frente à sua escola. Né? É, nós certamente vamos verificar a questão dos estacionamentos aqui na frente, vamos disciplinar o embarque e desembarque dos alunos. Né? O pai ele vai continuar trazendo o aluno aqui na frente, ele vai poder embarcar e desembarcar o aluno sem problema nenhum. Né? Mas o que, que a gente faz? A gente sempre procura fazer uma limpeza em frente à escola, fazer com que a escola permaneça com poucos veículos na frente. Por quê? Porque quando o aluno sai da sala de aula, ele sai ainda com, aquela, com aquele pensamento, com aquela adrenalina escolar. E ele saiu do portão, ele já está entrando né, numa via e ele tem que estar preparado para essa via, para atravessar aquela via, para embarcar no seu veículo. Por isso que vai vir a escolinha de trânsito para dar essas orientações, para pedir a parceria e a compreensão dos professores que nos ajudem ao largar os alunos, que eles deem uma pinceladinha na questão do trânsito. Cuidado ao atravessar a rua, passe na faixa de segurança, obedeçam os seus pais, obedeçam as ações, né? Ou, e ajudem a cuidar o seu pai no seu, no seu deslocamento. Esse é o papel importante de que a escolinha trabalhe um aluno e eles nos ajudem. A Azul vai retomar os voos de Passo Fundo a Florianópolis no período de dezembro a fevereiro de 2018. Do aeroporto Lauro Cortes, as saídas serão nas segundas, sextas e domingos, às 6 e 20 da tarde. Já da capital catarinense, os voos partirão nos mesmos dias com saída às 4 e 15 da tarde. Ainda não foi divulgada a data de início das operações e de venda das passagens. E a seguir a gente volta com mais informações do Parlamento Municipal. Contribua com o pedágio da Pai de Passo Fundo, sábado, dia 26 de agosto, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde no centro da cidade. Colabore com a inclusão de 350 usuários.
cuidados que nós devemos ter com a eletricidade. Se você estiver em uma via pública e se deparar com fios de eletricidade, deve isolar o local, chamar uma equipe para que faça manutenção desse local sem jamais tocar nessa fiação. Também quando estiver limpando, várias ocorrências acontecem em andaimes, alguém trabalhando em alguma obra ou alguém limpando vidraças muito próximo à eletricidade. Se encostar nesses fios pode ser fatal, então devemos tomar muito cuidado. Em nossas residências também devemos ter muito cuidado, ainda mais agora chegando o inverno, onde vários aquecedores, ar-condicionado e tantos itens são ligados em nossa rede. Porém, jamais, às vezes, não fazemos a manutenção devida para que possa ter uma carga suficiente para atender a demanda dentro da nossa residência. Também devemos ter cuidado à noite, desligar aqueles aparelhos que não são necessários durante a noite estar ligados. Tudo isso vai ajudar na segurança contra a energia elétrica. Passo Fundo está em primeiro lugar entre as melhores cidades do Rio Grande do Sul para envelhecer com mais saúde. A pesquisa foi feita pela Fundação Getúlio Vargas e avalia os municípios com mais de 200 mil habitantes. Quando comparada a todas as grandes cidades do Brasil, Passo Fundo aparece em quarto lugar, superando inclusive Rio de Janeiro e São Paulo. O ranking avaliou, por exemplo, a qualidade da saúde, as opções de lazer e de convivência. Os grupos organizados pelo DAT são espaços de promoção de qualidade para os idosos. Nestes locais, eles participam de atividades físicas, oficinas variadas e fortalecem as relações sociais. Então, com o objetivo de identificar quais as necessidades dos grupos, o presidente da Câmara conversou com representantes do departamento. Patrick explica que a principal demanda levantada pelos participantes é a construção de um espaço próprio, que comporte todas as atividades direcionadas aos idosos. Ele ainda destaca que já existe na Câmara uma indicação para este tema, de autoria do vereador Gleison Consalter, mas que serão somadas forças para a concretização do pedido. Nós recebemos, na semana retrasada, uma comitiva de representantes do DAT do bairro Vera Cruz, juntamente com o vereador Gleison Consalter, aonde eles vieram à casa para reivindicar um espaço. Né? Ele relatou que são mais de 50 grupos de DAT em Passo Fundo, que se reúnem e muitas vezes eles têm um evento para buscar fundos, aonde reúnem em torno de 3 mil pessoas nesses eventos e que eles não têm o local, eles têm que sempre estar alugando. Então, prontamente, nós nos reunimos com eles, fomos olhar uma área, lá no bairro São José, junto à Associação de Moradores do bairro São José, juntamente com o vereador Gleisso e esses idosos que estiveram conosco, esse casal de idosos representando o grupo do DAT do bairro Veracruz. E ali, então, nós olhamos uma área onde tem a sede da Associação de Moradores, que nós iríamos fazer uma conversa com a associação para ver se podíamos fazer uma concessão para o DAT. Uh, após isso, eu tive uma reunião, então, com a Associação de Moradores, que deu aval, então, no andamento do processo. E nós fomos, então, fazer essa visita ao grupo do DAT, juntamente com a coordenadora do grupo, né, da coordenação a Cândida Bertoncello e a coordenadora de Junta Tânia, ouvimos um pouquinho a demanda deles e também apresentamos o encaminhamento. Nos foi apresentado lá então pela coordenadora uh, Cândida Bertoncello de que já existe um projeto com uma verba pré-liberada, ela falou que está liberada, mas pré-liberada, né, de um milhão de reais do, do, do ministro Osmar Terra para então o centro de convivência da melhor idade aqui em Passo Fundo, apelidado então por eles do vovozão. Uh, não nos relataram onde é a área, como nós ficamos sabendo disso, nós estamos fazendo uma, um requerimento ao Executivo, pedindo então a veracidade dessas informações colocadas, se realmente tem essa verba disponível de um milhão de reais para a construção desse centro de convivência da melhor idade, do, dos DATs, né, e aonde serão construídos. Então foi produtivo o um encontro, ali eu pude também uh, encontrar 
né, amigos e amigas que lá estavam, mas também debateram um pouquinho do trabalho da Câmara de Vereadores com, com o grupo lá do DAST do bairro Vera Cruz. Atendendo a uma reivindicação dos vigilantes do município, o vereador Ronaldo Rosa está sugerindo ao executivo a padronização do uniforme da categoria. Conforme o parlamentar, a medida tem o objetivo de disponibilizar aos servidores uma roupa que possibilite melhorar o aspecto dos vigilantes, transmitindo qualidade e organização à comunidade, já que muitas vezes o trabalho desses profissionais fica prejudicado por não estarem identificados. Nós estivemos conversando com os servidores municipais que restam na guarda que nós temos, que realizam aí o um trabalho nas escolas, realizam um trabalho nos parques, nas praças e também nas escolas. E o pessoal nos relatou que há pelo menos há sete, oito anos não recebem nenhuma peça de uniforme que possa identificá-los como guarda municipal. Eu vou pegar um exemplo aqui, que é o Parque da Gar, que está em evidência. O Parque da Gar tem reunido aí milhares de pessoas durante os finais de semana, e o guarda que está lá, que é a pessoa que está ali para orientar, que é a pessoa que está ali para fazer um primeiro atendimento em qualquer situação diferente que acontecer, ele está vestido como eu, como você, e ele chega nas pessoas e as pessoas simplesmente não respeitam porque nem acreditam que é o guarda. Ele não está se apresentando como guarda. Então, não tem uma identificação, inclusive demonstra até uma situação de desorganização por parte da municipalidade, é porque não, não seria lá um investimento tão alto, né? talvez até uma camiseta ou algo que pudesse identificar como o guarda do município, já serviria até para impor respeito perante a população, que hoje em dia a gente sabe, né? estamos aí com muitas pessoas é, vigaristas por aí, andando por aí, querendo aplicar golpes, e chega uma pessoa que não tem qualquer tipo de identificação, a, o cidadão, tem até o direito de não acreditar que seja um guarda do município. Então, às vezes, é, há até uma falta de respeito com os guardas que chegam para é, chamar a atenção de um ou de outro por algum comportamento no Parque da Gare, como é o exemplo que eu estou citando, e as pessoas não dão bola porque nem acreditam que seja guarda, porque não está se apresentando desta forma. Então, o nosso objetivo é esse, que o município possa é, fornecer um, uma identificação através de um uniforme padronizado, que todos os, os guardas do município possam ter o mesmo uniforme e vai criar não só uma, dar uma, um sentido melhor de qualidade no serviço, mas também uma organização melhor e também é, o, o uniforme, por mais simples que seja, e também reveste aí o servidor de uma autoridade. E o Câmara Saúde, que vai ao ar daqui a pouco no Canal 16, vai falar sobre a esclerose múltipla. O convidado do programa é o neurologista Daniel Varela. Acompanhe o um trecho da entrevista. O conceito de esclerose múltipla, ele modernamente, ele é um conceito bastante amplo, né? Na verdade, é uma doença que hoje a gente considera autoimune, porque ela envolve a imunidade uh, do indivíduo, que é caracterizada por três fenômenos principais. A inflamação, ou seja, reações inflamatórias que levam a uma deterioração progressiva do neurônio. A desmielinização, que é a lesão daquela capinha de gordura que envolve o nervo, que faz com que ele transmita a informação de forma mais rápida e também leva à degeneração, à atrofia com o tempo da doença. E uma informação muito importante que antes se acreditava que a doença ela era compartimentada, ela tinha fases, inflamação, desmielinização e mais adiante atrofia. Hoje a gente tem um conceito mais moderno de que a doença ela compreende essas três alterações de forma simultânea. Elas podem ocorrer, então, em qualquer momento da doença, inclusive de forma simultânea. Por isso que o diagnóstico precoce e a intervenção precoce são fundamentais para um bom resultado final. E o Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.